आप देख रहे हैं वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान कनाडा के शहर वैनकूवर से वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान help you as a international student and as a future leader of this country because you are in canada and you're going to live in canada no one go ever you will not go inshallah thank you. your inshallah. future is here inshallah thank you so i welcome you all to focus college thank you very much all for coming uh, i just want to say thank you and tell him, tell you that we are here to help you we are into, you know uh, we have come from abroad i myself came from abroad studied uh, first in uk and then moved to uh, canada aapke paas nekiyan hongi jo wo mangega aur uske paas buraiyan hongi jo aapko de dega to is tabadle ke liye agar log taiyar hai to theek hai to musalmanon ko ye maloom hona chahiye ke ibadat ka taluq khuda ke mamle se hai baaki kisi guna ki maafi ka ibadat se koi imkan nahi घर में एक कुर्सी पर बैठकर गर्म चाय या कॉफ़ी पिए कुछ वक्त इंटरनेट पर भी गुजारें व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी कुछ वक्त गुजारें अच्छी वीडियोस और अच्छे आर्टिकल्स और अच्छे मैसेजेस आप अपने दोस्तों को और अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं बच्चों से बातें करें आप इन तमाम मसरूफियात से ये महसूस करेंगे कि आपका हर दिन पहले से ज़्यादा बेहतर और बामानी होता जा रहा है याद रखिए अपनी केयर करना गुना नहीं है ये बात अपने दिल से निकाल दें अगर आपके पास कुछ रकम है तो अपने कपड़ों और जूतों पर खर्च करें अगर आप रिटायर्ड मर्द हैं तो अपनी बेगम पर खर्च करें और अगर आप रिटायर्ड खातून हैं तो अपने शौहर को कपड़े या जूते या उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ गिफ्ट करें नित नए तफरी मकाम देखें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दुनिया के मुख्त शहरों को देखें अपनी नज़र का ख्याल रखें अच्छी क्वालिटी की अनक बनवाएँ दांतों का बर वक्त इलाज करवाएँ खुद का ख्याल रखने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आप अगर खुद ठीक होंगे तो आप दूसरों का भी बेहतर ख्याल रख सकेंगे दूसरे जिनके लिए आज तक आप जीते आए हैं आप उनका भी बेहतर ख्याल रख सकेंगे खुद का बेहतर तरीके से ख्याल रखने पर आपको दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा आपका अतम सलामत रहेगा और आप खुशी और सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताली आपको अपने हिफ्ज मान में रखे अपना बहुत ख्याल रखिएगा The month of Ramadan is simply community building. Every act of every individual is made with humanity in mind. The generosity is magnetic, breathing life into this concept we call community. Ramadan, among many other things, is a month of renewal, focus, connection, commitment, family, and community. So tonight is a bit special, not only because we get to break bread together in this beautiful setting, but because we have gathered together much of the diversity that makes our city great alone we can do so little together we can do so much ramadan mubarak naam par tere qurban jaao naam par tere qurban jaao hum gareebon ka dua sira मेरा पेशवा है साथ 
میرے میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے بہت قابل گوشی ہے لاج رکھ لو گدائے کرم لاج رکھ لو گدائے کرم کی بھر دو بھر دو ہماری بھی جولی کوئی یہ نہ کہے کملی والے کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیری محفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ پاکستان یہ تسی جرنا پاکستان نہیں بکھیا Sundays at 3.30 p.m., Dil Afna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. I just want to say thank you for everyone taking the time to come here. This is important to uh, to not only me but to my brother Sajad here. And I, before I want brother Sajad to welcome you here and to say a few words just before iftar. Uh, I also we we are in the presence, and this man doesn't go very many places for iftar, but because of his relationship with brother Sajad, he's here. Uh, he is uh, Asad Gondo. Uh, he is the president of the BC Muslim Association the umbrella and largest Muslim association in British Columbia that not only provides services for you to pray or locations and entities and masajids and masallas for people to pray at, but it also makes sure that you have services and, and, and burial services and school services and other types of supports in the community. I just want him, because he doesn't get to see you and you guys don't get to see him very often, to say a very quick word and welcome and then I want Brother Sajjad to say a few words to you too. Uh, good afternoon. Uh, as I can see under this umbrella, it looks like all young talent, leader, or education, international student, if I'm not wrong. So, without taking too much time, I can totally understand some of you might be considering even that why you are here, but you are in the right place. Because Canada is still a country of opportunity, and you came for a reason. Don't look at this very, uh, that there's no opportunity. Uh, th th just a matter of time. And uh, I'm not gonna have too much time because we are very close to the fasting. As Brother uh, Bilal announced that I'm representing one of the organization, which his name is BC Muslim Association. Regardless of the border, regardless of the color, regardless of the religion, we are here to help you as an international student and as a future leader of this country. Because you are in Canada, and you're going to live in Canada. No one go ever, you will not go, inshallah. Your future is here, inshallah. Thank you. So I welcome you all to Focus College. Thank you very much all for coming. Uh, I just want to say thank you and tell, him, tell you that we are here to help you. We are, into, you know, uh, we have come from abroad. I myself came from abroad, studied uh, first in UK and then moved to uh, Canada. So I was an international student once uh, in my life, and I know how difficult it is to be an international student and to be in a foreign country, then you know, study and live as well. And then to basically pay for your expenses, your studies, everything. So Focus College is here. We are here. If you guys need any help, anything that we can do to help, please do come and do, do meet us. We will, we will be here to help you anytime with anything that we can. Regardless of you are a student of Focus College or somewhere else, we are here. If you need anything, just come to us. I, I will, Thank you very much. I, I will go so far as to say that all of you should come and speak to him, speak to his coordinators, and look at his school. Okay, There's no other school that has been set up like this in the way that's going to be able to provide you some guidance and, and be a moral compass and provide those opportunities to you. Okay, Because sometimes, and you guys know this as, as, as international students, 
you can be advised in the wrong path. You can be advised in the wrong way. You guys all sometimes have to suffer through that. But this man is, is someone that you can trust that will not only make sure that you have the right opportunities and that you're on the right path, but also will support you as you build a life here in Canada. So it's important. So I wish this guy, you come and see him because he's doing this for you. He doesn't need to do this for himself. He's doing this for you. And I'm very thankful to Asim, uh, uh, my younger brother, for helping and coordinating. It's him and I that talked about this. And I said, listen, we got to do something. And I knew this heart, this man would say yes, because then my next call was to him. And he said, let's do it, Bilal. So thank you for being here, Alhamdulillah. Thank you. How are you here? I think that uh, Shahji Bhai, Asim Bhai, and uh, the owner of the owner, and the other sponsors, hai, they have taken a great initiative and put in a great effort for, uh, to organize such events. We have an opportunity to do एक ऐसे इवेंट पे आए थे कि जहां हमको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया गया कि आपको कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं आप वो इंप्रूव कर सकते हैं और आप एम्प्लॉयर्स को कैसे रीच आउट कर सकते हैं और इसके अलावा हमें नेटवर्किंग की एक और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी बहुत लोगों से मुलाकात हुई नंबर एक्सचेंज किए गए बस एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे इवेंट्स पे आए जितनी ज्यादा नेटवर्किंग होगी उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छे होते हैं थैंक यू सर थैंक यू क्या हाल चाल आपको ठीक ठाक कैसा लग रहा है इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त थोड़ा शेयर करें एक्सपीरियंस अपना माशा ने हमें अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को पहली बार इतनी ज्यादा जो है ना मिलकर काफी ज्यादा चीजें पता चली हैं लिंक्स बने हैं अलहमदिल्ला काफी अच्छा एक्सपीरियंस चीजें अभी शलजी भाई वगैरह और आसिम भाई वगैरह के साथ भी बात हुई है तो काफी उन्होंने भी काफी हेल्प की है अल्लाह खैर करें शर आगे भी मुलाकात हो रही है वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान डीलिंग्स आर कंसर्न इस इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी वजह एक गलत फहमी है वो गलत फहमी पूरे जोर के साथ दूर करनी चाहिए उसके लिए गुफ्तु भी करें बात भी करें लोगों को बताएं भी जिस दिन वो गलत फहमी दूर हो गई मुसलमानों का एक बड़ी तब्दीली आ जाएगी वो गलत फहमी ये है कि मुसलमान ये समझते हैं कि वो किसी का हक मार लें किसी को कम तोल दें मिलावट कर लें धोखा दे दें फरेब दे दें वो वादा पूरा ना करें ये सारे काम करें और करने के बाद उम्र करने चले जाए तो माफ हो जाता है जो गलत फहमी है वो ये कि माफ हो जाता है इसलिए कि उन्होंने ये सुना है कि अगर आदमी हज करने या उम्र करने चला जाए तो उसके नतीजे में वो ऐसा ही पाक होके आ जाता है जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुआ इसी तरह उनको बताया जाता है कि रमजान के महीने में अगर आपने रमजान के रोजे बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं तो गुफेरा न हुआ बात कदम इमिन जम्बे सब गुना माफ हो जाएंगे इसी तरह उनको बताया जाता है कि ललत उल कदर में अगर आप रात भर जाग लिए तो उसमें भी सब गुना माफ हो जाएंगे तो ये गलत फहमी दूर कर लें कि जो गुना हज से उम्र से रोजे से माफ होते हैं वो खुदा से मुतल गुना है बंदों से मुतल कोई गुना माफ नहीं होता ये गलत फहमी दूर कर लें खुदा से मुतल गुना क्या होते हैं कोई नमाज रह गई कोई रोजा रह गया यानी वो मामला जो अल्लाह और बंदे के ताल्लुक से है तो अल्लाह रहीम करीम और शफीक है वो इन गुनाहों को इस जरिए से माफ करते रहते हैं यानी वो बशारत देते हैं कि अच्छा नमाजें छूट गई थी कोई रोजे छूट गए थे कोई और गलती हुई थी तो उम्र करने जाओगे माफ कर दूंगा हज करने जाओगे माफ कर दूंगा रमजान के रोजे रख लोगे माफ कर दूंगा एक जुमे से दूसरे जुमे तक अल्लाह से इस्तफार करोगे माफ कर दूंगा जो बंदों से मुतल गुना है वो ना खुदा माफ करेगा ना बंदे माफ करेंगे जब तक आप उनकी तलाफी नहीं करते तो ये मैं बड़ी अच्छी तरह आपको बताना चाहता हूं कि जब भी इंसानों से कोई मामला आपको करना हो तो ये समझ लीजिए कि अगर हक तलफी की है अगर किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती कर दी है अगर मिलावट की है अगर झूठ बोला है अगर पाबंदी औकात में खराबी पैदा की है अगर कहीं मुलाजमत करते हुए उसका हक अदा नहीं किया तो ये बंदों से मुतल गुना है ये काबिल माफी नहीं है ये ना उम्र से माफ होते हैं ना हज से माफ होते हैं ना रोजे से माफ होते हैं इनके लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि जिसके साथ मामला हुआ है उससे माफी मांगिए और तलाफी कीजिए 
یعنی معافی بھی مانگیے اور تلافی بھی کیجیے رسول اللہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے متعلق جو گناہ ہے کسی کو قتل کر دیا کسی کی ملاوٹ کر دی کسی کا حق مار لیا تو وہ بندے کو خدا کہے گا کہ اب اٹھو اور معاملہ کر لو اس آدمی سے تو آپ کے پاس اس آدمی کو دینے کے لیے کیا ہوگا مال دولت کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی جو وہ مانگے گا اور اس کے پاس برائیاں ہوں گی جو آپ کو دے دے گا تو اس تبادلے کے لیے اگر لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کا تعلق خدا کے معاملے سے ہے باقی کسی گناہ کی معافی کا عبادات سے کوئی امکان نہیں اللہ تعالیٰ جو ہی مجھے اٹھا لے گا میں شکر کروں گا کیونکہ میرا آج دل بھر گیا ہے بالکل اور اگر کسی نے مجھے پھانسی دینی ہے وہ بھی دے دے یار یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں مجھے تو آج یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں دفنایا جاؤں گا اس وقت میں جس ملک میں ہوں جس کو ملک تھا وہ لیکن اب نہیں ہے جہاں وہ جو لوگ اس ملک کی رکھوالی کرنے والے ہیں جہاں وہ لوگ اس ملک کی حفاظت ہی نہیں کر رہے تو پھر اب ریاست کا کیا کہنا ہمارے حکمران جو ہیں وہ اتنے بےمان ہیں اتنے بےمان ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے لیے اب ملک کو تو جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا ہے ولچرز کے طور پر لیکن وہ باہر سے اب آئی ایم ایف سے پیسہ لے کے بھی کھانا چاہتے ہیں میں مجھے یقین ہے کہ آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا ان لوگوں کو اب ان کو پتہ چل چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے سندھ اور پنجاب میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ سندھ اور پنجاب سے کسی قسم کی نہ جمہوریت کی توقع کریں نہ بھلائی کی توقع کریں یہ غلام ہیں ذہنی طور پر اگر آپ جمہوریت کے یہ جو سندھی اور پنجابی لالچی لوگ ہیں یہ تو دریاؤں کی زمین لے کر اپنے گھر میں ڈال لیتے ہیں موجودہ رجیم چینج ہوئی ہے یہ بالکل اس سے بھی بدتر ایک سانحہ ہے اس میں تو آدھا ملک گیا ہے نا اب جو باقی بچا آپ کا سارا ملک ہے وہ میں میں آج آپ کو مطلب یہ میرے منہ سے دل سے نکلنا نہیں چاہیے لیکن مجھے اب کوئی امید نہیں کہ کوئی بچانے والا یہاں رہ گیا ہے بس سیدھی بات جب محافظ اس میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ کس سے امید رکھ سکتے ہیں Amen. 
उनकी आता पर सद के जाऊ मैं उनकी आता पर देने वाले ने सब कुछ दिया है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वाला
आप देख रहे हैं वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान कनाडा के शहर वैनकूवर से वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान हम करे बात दलीलों से तो रद होती है उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह अब धड़कते हुए दिल की भी लहद होती है अब धड़कते हुए दिल की भी लहद होती है जिसकी गर्दन में है फंदा वो ही इंसान बड़ा जिसकी गर्दन में है फंदा वो ही इंसान बड़ा सूलियों से यहाँ पैमाइश कद होती है